হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের অনেকে রিকোয়েস্ট করা একটা কবিতা সিমা সিনির লেখা একটা কবিতা ক্যাজুয়ালিটি নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি তো তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলে তো যাই হোক আমার যেহেতু পড়া হয়েছিল না সেই জন্য আমার ভিডিওটা করতে একটু লেট হলো তার জন্য আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো যাই হোক কবিতাটার আলোচনা প্রসঙ্গে আসা যাক এই কবিতাটা আলোচনা করবার আগে এর পেছনে যে হিস্ট্রিটা রয়েছে সেই হিস্ট্রিটা জেনে নেওয়া দরকার আসলে সিমাস সিনির যে কোনো কবিতাই হচ্ছে গিয়ে আয়ারল্যান্ডকে কেন্দ্র করে মানে তার মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে মেনলি তিনি লিখেছেন আর তাছাড়া তা আমরা তো জানি যে তাকে হচ্ছে গিয়ে ন্যাচারালিস্ট একজন বলা হয় সিমা সিনিকে নেচারকে কেন্দ্র করে নেচারকে নিয়ে কারণ আয়ারল্যান্ডের একটা খুব সুন্দর ভাস্ট একটা ন্যাচারাল যে বিউটি সিনারি সেটা রয়েছে এবং সেটাকে তিনি উদযাপন করে কিন্তু প্রচুর কবিতা লিখেছেন এবার এই যে সিমা সিনির কবিতা ক্যাজুয়ালিটি এই ক্যাজুয়ালিটিটা কী নিয়ে লেখা ক্যাজুয়ালিটি নামটা শুনলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি ক্যাজুয়ালিটি অর্থাৎ ক্ষয়ক্ষতি মানে কোনো মৃত্যু বা কোনো রকমভাবে কোনো কোনো কিছু একটা ক্ষয়ক্ষতি নিয়েই নিশ্চয়ই আলোচনা রয়েছে আমরা ছোটোবেলায় করতাম না ক্যাজুয়ালিটি রিপোর্ট আর ইভেন্ট রিপোর্ট রিপোর্টে দু ধরনের ভাগ ছিল যেখানটাই বিভিন্ন রকম ঘটনাক্রম মানে স্কুলের কোনো অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান হলে সেটা ইভেন্ট রিপোর্টে যেত আর ঝড় বৃষ্টি অ্যাক্সিডেন্ট এগুলো হলে ক্যাজুয়ালিটি রিপোর্টে যেত তার মানে কি ওই ক্যাজুয়ালিটি মানে বুঝতেই পারা যাচ্ছে ক্ষয়ক্ষতি জাতীয় কোনো কিছু নিয়ে থাকবে ঠিক আছে তো আমি কিন্তু এইভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম যাই হোক যে যখন টাইটেলটা মানে পড়লাম প্রথম যখন কবিতাটা পড়লাম তোমাদের পড়ানোর জন্যই পড়তে হয়েছিল তো তখনই আমার মনে হয়েছে যে এখানে কোনো না কোনো কিছু একটা ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে রয়েছে তো যখন কবিতাটা পড়লাম এবং এর পেছনের হিস্ট্রিটা যখন পড়লাম তখন জানতে পারলাম অনেকটা আমাদেরই মানে ইন্ডিয়ার হিস্ট্রির একটা সঙ্গে খুব ভালো মিল রয়েছে একটা ইন্ডিয়াতেও এইরকম সেম ঘটনা ঘটেছিল তোমাদেরকে বললে গেলে তোমরা বুঝে যাবে ঘটনাটা কি উনিশশো উনিশ সালে রাউলাট আইনের প্রতিবাদে যে ঘটনাটা ঘটেছিল ইংরেজরা করেছিল বলো দেখি কি হ্যাঁ জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড মানে জেনারেল ও ডায়ারের নির্দেশে যে নিরস্ত্র জনতার উপরে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা বাগে সমবেত হওয়া যে সমস্ত নিরস্ত্র জনতার উপরে হত্যালীলা চালিয়েছিল ইংরেজ শাসক মানে শাসকেরা ঠিক সেই রকমই কিন্তু একটা ঘটনা ঘটেছিল উনিশশো সালে তিরিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে সেটা কোথায় না আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডে কি হয়েছিল আয়ারল্যান্ডে হচ্ছে গিয়ে মানে সেখানে ক্যাথলিকদের আন্ডারে কিন্তু পরে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড আর নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড যেটা সেটা পরে হচ্ছে গিয়ে প্রোটেস্ট্যান্টদের আন্ডারে তো এবং সেই প্রোটেস্ট্যান্টদের আন্ডারে যেটা পড়ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বর্তমানে ইউকের একটা পার্ট মানে ইংরেজদের মানে ইংল্যান্ডেরই পার্ট একটা বলা যায় এবং তারা সবসময় সেটাকে ডমিনেট করতে চাইতো তো এই যে ইংল্যান্ডের বাহিনী ইংল্যান্ডের যে প্যারাশুট বাহিনী এই ক্যাথলিকদের উপরে মানে এই হচ্ছে গিয়ে সাদার্ন যে পার্টটা মানে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড সেইখানকার যারা মানে চেয়েছিল তারা যারা সেই দেশটাকে সেই রকমভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাদের উপরে কিন্তু তারা যখন সমবেত হয়ে একটা হচ্ছে গিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বা অথরিটির বিরুদ্ধে যখন সোচ্চার হয়েছিল যে তাদেরকে হাউস অ্যারেস্ট মতন করে রাখা হচ্ছে তারা সেখান থেকে মুক্তি চায় তো সেটা থেকে কিন্তু মানে হচ্ছে গিয়ে বলা যায় তখনই কিন্তু এই যে রেজিমেন্টটা এই প্যারাশুট রেজিমেন্ট তারা কিন্তু অ্যাটাকটা করেছিল এবং নৃশংস হত্যালীরা চালিয়েছিল এবং তাতে করে প্রায় তেরো জন লোকের সাথে সাথে ডেথ হয় মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতেও আরও কিছু জন লোক মারা যায় কিন্তু এই যে ঘটনাটা এই তেরো জন লোক মানে সাথে সাথে মারা যাচ্ছে তারই নিন্দা করে কিন্তু সিমা সিনি কবিতাটা লেখেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে সেটা তিনি পাবলিশ করেন সেটা হচ্ছে গিয়ে এপ্রিল মাসের দু তারিখে দ্য নিউ ইয়র্কার যে ম্যাগাজিনটা সেখানটাই সেই ইয়েতে হ্যাঁ সংখ্যাতে বেরোয় সর্বপ্রথম এবং তারই সেটা সে বছর পাবলিশ হওয়া দ্য ফিল্ড ওয়ার্ক এই যে একটা কালেকশান রয়েছে সেই কালেকশানেও সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তবে সবার আগে পাবলিশ হয়েছিল দ্য নিউ ইয়র্কের ওকে এই যে ম্যাগাজিনটা সেইটাতে দ্য নিউ ইয়র্কার মনে রাখবে সেটা হচ্ছে কি নাইনটিন এপ্রিল মাসের দু তারিখে তো এইটা গেল মোটামুটি এর পাবলিকেশন হিস্ট্রি এবং এর পেছনে যে ঐতিহাসিক তথ্যটা রয়েছে মানে সত্যিকারে বলতে ব্রিটিশ রেজিমেন্টের ব্রিটিশ প্যারাশুট রেজিমেন্টের দ্বারা সেই যে ক্যাথলিক শাসিত যে রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড তাদের জনগণের উপরে অত্যাচার এবং তাদেরকে মানে খুন করতে চাওয়া এবং তাতে তার মধ্যে কবির একজন বন্ধু তার নাম হচ্ছে গিয়ে 
লুইস ও নীল বা লুই ও নীল যেটা ইচ্ছে উচ্চারণ করতে পারো তার মৃত্যু বিশেষ করে এইটা কিন্তু একটা বলতে পারি সে যে কবির বন্ধু বা পোয়েটিক পার্সন আর বন্ধু লুই ও নীল তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই কিন্তু তিনি লিখেছেন এবং সাথে সাথে সেই যে তেরো জন আরও মারা গিয়েছে তাদেরও কিন্তু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কিন্তু তিনি এটা লিখেছেন তা মানে সেই হিসেবে দেখতে গেলে এটাকে একটা এলিজি বলাই যায় কিন্তু যাই হোক এলিজিতে যে সমস্ত ভাগগুলো থাকে সেই রকম বর্ণনা তেমন নেই বললেই চলে সেই জন্য আমরা এটাকে এলিজি বলছি না এলিজিতে প্রশংসা বা বাক্য থাকে স্তুতি থাকে এই রকম কোনো কিছু বা দুঃখ বা করুণা যে যে সমস্ত ব্যাপারগুলো ওইগুলো মানে ভাগ করা করা থাকে এরকম আমরা দেখতে পাই এলিজিতে সেই রকম কিন্তু এখানে কোনো রকম কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না বলে আমরা এটাকে এলিজি বলতে পারি না বরঞ্চ আমরা এটাকে একটা পলিটিক্যাল কবিতা বলতে পারি ঠিক আছে তো এই তো গেল মোটামুটি ভাবে ক্যাজুয়ালিটি নিয়ে একটা আলোচনা তো এবার চলো এর যে লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিসটা রয়েছে সেই দিকটাতে আজকের মানে আলোচনাতে জাস্ট ফার্স্ট যে স্ট্যান্সাটা রয়েছে সেইটা নিয়েই আলোচনা করব এবং সেইটা আলোচনা করবার সময় আমরা বুঝতে পারবো যে এই ঘটনাটা কি মানে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল আসলে এখানটা আরেকটু বলে নি যে আয়ারল্যান্ডের যে হিস্ট্রি আয়ারল্যান্ডের হিস্ট্রি এবং কালচারটা সেখানকার লিটারেচার মানে যে কোনো স্থানেরই হিস্ট্রি এবং কালচার সেই স্থানের লিটারেচারের সাথে যুক্ত থাকে তো এখানেও তার অন্যথা ঘটেনি এবং সিমা সিনি তার লেখার প্রত্যেকটা ছাত্র ছাত্র শুধুমাত্র এইটা না আরও বিভিন্ন যে সমস্ত হচ্ছে কি কবিতাগুলো তার রয়েছে সমস্ত কবিতার মধ্য দিয়েই কিন্তু তিনি আয়ারল্যান্ড যে হিস্ট্রিটা সেটা তিনি তুলে ধরেছেন এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ডাব্লু বি ইয়েটস লেডি গ্রেগারি অথবা আরও যারা সমস্ত রয়েছে সিনিয়ার সিনি তো অবভিয়াসলি আছেনই তারা তাদের সমস্ত যে লেখাগুলো সে রাইজিং অব দ্য মুন হতে পারে বা ডাব্লু বিএসের আরও যে সমস্ত লেখাগুলো রয়েছে সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা ইয়েটা দেখতে পাই মানে এই যে আয়ারল্যান্ডের যে হিস্ট্রিটা বা কালচারটা সেটার কিন্তু একটা পরিচয় পায় এবং সেইটা যে কতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেইখানকার ইয়ের সাথে লিটারেচারের সাথে সাহিত্যের সাথে সেটাও আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি তো চলো বেশি আর কথা না বলে এর যে মোটামুটিভাবে এর ঐতিহাসিক যে ব্যাপারটা বা এর যে কনটেক্সটা সেটা নিয়ে তো আলোচনা করলামই এবার চলো এর যে ইয়েটা রয়েছে কবিতাটা রয়েছে সেটা আলোচনাটা করা যাক ক্যাজুয়ালিটি বাই সিমা সিনি He would drink by himself and raise a withered thumb. So, he, 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 কাঁচা হাত নয় পাকা হাত সে একটা আঙুল তুলে থাম্ব সে এই বুড়ো আঙুলটা তুলে উপরের দিকে কোনো কিছু একটা নির্দেশ করে তাহলে বোঝা যাচ্ছে সে মুখে কোনো কথা বলছে না কোনো একটা কিছু ইশারা করছে টু ওয়ার্ড দ্য হাই সেলফ সেই একটা নির্দিষ্ট কোনো একটা সেলফ রয়েছে এবার স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতেই পারছি যে সে যখন মদ্যশালাতে মদ পান করতে এসছে ইনে এসছে ট্যাভার্নে এসছে এবার এখানটা আরেকটা জিনিস বলে রাখা দরকার এই যে আয়ারল্যান্ডের হিস্ট্রি বা কালচার সেটা জানার জন্য সেখানকার ট্যাভার্নগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইনগুলো সরাইখানাগুলো ঠিক আছে তো এইখানকার যে এই ইয়েতে একটা মদ্যশালা সেখানকার শেলফের দিকে সে কিন্তু একটা তার যে অত্যন্ত পাকা আঙুল মানে বুড়ো আঙুল সেটা সে নির্দেশ করে দেখাচ্ছে ওই যে ওইটা মানে সে মুখে কথা বলছে না কোনো রকম টু ওয়াজ দ্য হাই সেলফ ফলিং অ্যানাদার রাম তার মানে কি সে চাইছে চাইছে আর একটা রাম চাইছে মানে একবার অলরেডি তার খাওয়া হয়েছে আবার সে রাম চাইছে অ্যান্ড ব্ল্যাক কারেন্ট আর কি চাইছে ব্ল্যাক কারেন্ট ব্ল্যাক কারেন্ট তোমরা অনেকেই নাম শুনে হবে ব্ল্যাক কারেন্টের আইসক্রিমও হয় আবার এই ব্ল্যাক কারেন্ট দিয়ে কিন্তু খুব কড়া স্বাদের এক ধরনের বিয়ারও প্রস্তুত করা হয় ঠিক আছে তার মানে সে রাম চাইছে এবং ব্ল্যাক কারেন্ট চাইছে উইদাউট হ্যাভিং টু রেইজ ইজ ভয়েস মানে সে কি করছে তার গলা আওয়াজ না উঠিয়ে মানে চিৎকার করে বা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে না ইয়ে করে সে ইশারাতেই কিন্তু চেয়ে নিচ্ছে কি না রাম আর ব্ল্যাক কারেন্ট ইন অর অর্ডার আ কুইক স্টাউট অথবা সে কি করে না অর্ডারে কুইক স্টাউট স্টাউটও হচ্ছে এক ধরনের অত্যন্ত কড়া স্বাদের একটা বিয়ার বা এক ধরনের মদ যেটা হচ্ছে কি আয়ারল্যান্ডে অত্যন্ত ফেমাস তো এই ধরনের এই রাম অথবা ব্ল্যাক কারেন্ট অথবা স্টাউট এই রকমই সে কোনো না কোনো একটা কিন্তু মদের সে অর্ডার দিচ্ছে মানে সে বুঝিয়ে দিচ্ছে বাই লিফটিং অফ দ্য আইজ সে কি করছে চোখটা তুলে বুঝিয়ে দিচ্ছে মানে ইশারা করে হ্যাঁ যে সে কোনো রকম কথা টথা বলছে না বাই অ্যান্ড আ ডিসক্রিট ডাম্প শো ডাম্প শো অর্থাৎ তোমরা জানোই মানে মোকাভিনয় কোনো রকম সেখানে কথাবার্তা ব
অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কোনো কিছু বুঝিয়ে দেওয়া হয় তার মানে সে সেখানকার একটা পাতি আমরা বলতে পারি পচা মাতাল টাইপ মানে তার যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে এবং সে হয়তো সেখানটাই মানে প্রায়শই আসে ফলে স্বাভাবিকভাবে তারা সেখানকার যে সমস্ত লোকজন রয়েছে তারা নিশ্চয়ই তার আদব কায়দা বা তার যে সমস্ত সিগনালগুলো রয়েছে সেইটার সাথে যথেষ্ট ওয়াকি বহাল এবং সেই জন্যই সে লোকটি কি করছে সেই লোকটি দেখিয়ে দিচ্ছে ওই যে অমুক জিনিসটা আমার চাই অফ পুলিং অফ দ্য টপ সেটাকে নামানোর কথা বলছে অ্যাট ক্লোজিং টাইম উড গো ইন ওয়েডার্স অ্যান্ড পিকড ক্যাপ এবার এই ওয়েডার্স এবং পিকড ক্যাপ এটা এক ধরনের পোশাক ওয়েডার্স হচ্ছে গিয়ে এমন এক ধরনের পোশাক এবং এই পিকড ক্যাপও তার সাথে সাথে যেটা সাধারণত বিশেষ করে জেলে জেলে অর্থাৎ যারা মাছ ধরে তারা সাধারণত পড়ে থাকে ইন্টু দ্য শাওয়ারি ডার্ক তো শাওয়ারি ডার্ক শাওয়ারি অর্থাৎ বৃষ্টিপাত সেদিন হয়েছিল এবং ডার্কনেস রাত্রি বেশ হয়ে এসেছে মোটামুটি আর ডোল কেপড ব্রেড উইনার ডোল কেপড অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে ডোল কেপড মানে যেখানটাই গভর্নমেন্ট থেকে কিছু ইয়ে পাওয়া যায় ওয়েলফেয়ার স্কিমের আন্ডারে কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায় অনেকটা উদাহরণ দিলে বলা যায় এই যে আমাদের সরকার যে সমস্ত বিভিন্ন টাকা পয়সা দিয়ে থাকে যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার টাকা দিয়ে থাকে পাঁচশো টাকা করে হাজার টাকা করে ঠিক তেমনি এইও লোকটা যে মানে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর যদি তার কোনো পারমানেন্ট ইনকাম না থাকে তো গভর্নমেন্ট তাকে কিছু হেল্প করে থাকে তো তেমনি এই ডোল কেপ মানে সেও কিছু টাকা পায় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তার মানে তার কোনো রকম পারমানেন্ট তেমন ইনকাম নেই সেই জন্যই মানে বলা না একে খেতে পায় না তার উপরে আবার হচ্ছে গিয়ে মদ খেতে যাচ্ছে সেই যেটুকু টাকা পাচ্ছে সেইটুকু টাকা দিয়ে অনেকটা সেই সেই রকম টাইপের এবার ক্যারেক্টারটা আমরা বুঝতে পারছি যে যাই হোক না কেন মানে খুব যে ভদ্রলোক টাইপ লেখকের বন্ধু তিনি যে খুব ভদ্রলোক টাইপ হবেন তেমনই হয়তো আশা করছিলাম কিন্তু তিনি তেমন নয় আমরা বুঝতে পারছি আর ডোল কেপড ব্রেড উইনার মানে এইভাবেই তিনি কিন্তু মানে জীবিকা অর্জন করেন বা খাবার দাবার রোজগার করেন এই গভর্নমেন্টের ওয়েলফেয়ার স্কিমের উপরে নির্ভর করে বাট আর ন্যাচারাল ফর ওয়ার্ক কিন্তু কাজের দিক দিয়ে বলা যায় তিনি কিন্তু যথেষ্ট ন্যাচারাল মানে আমরা বুঝতে পারছি এ মানে একটা টাকা পায় গভর্নমেন্ট থেকে অবভিয়াসলি কিন্তু তার সাথে সে কাজকর্ম করে এমন না যে কুড়ে কুড়ের বাচ্চা মোটেও নয় তারপরে কি না আই লাভ হিজ হোল ম্যানার কবি কিন্তু তাকে আবার ভালোবাসেন তার মানে যা ভালো লোক আছে নিশ্চয়ই শিওর ফুটেড বা টু স্লাই শিওর ফুটেড মানে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কোনোভাবে পা পিছলাবে না বাট টু স্লাই অত্যন্ত ধূর্তও বটে মানে আমরা বলতে পারি তিনি যথেষ্ট পার্থিব এবং পার্থিব জ্ঞান সমন্বিত এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি যথেষ্ট যে সমস্ত আমাদের কমন সেন্সগুলো রয়েছে বা পৃথিবীতে চলবার জন্য যে সমস্ত জ্ঞান গম্মিতাগুলো থাকা দরকার সেগুলো তার যথেষ্ট রয়েছে বোঝা যাচ্ছে কানিংনেস যতই আমরা তাকে সেটা কানিংনেস বলি না কেন সেটাকে কিন্তু আমাদের বলা উচিত যে জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত জ্ঞানটা থাকা দরকার সেটা তার রয়েছে হিজ ডেড প্যান সাইড লিং ট্যাক্ট ডেড প্যান সাইড লিং ট্যাক্ট অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে ডেড প্যান মানে ভাবলেশহীন কোনো রকম মুখে কোনো বিকারহীন নির্বিকার যাকে বলে সাইড লিং হচ্ছে গিয়ে একটু অবলিক মানে তেচা দৃষ্টিভঙ্গি যেটা হিজ ফিঙ্গার ফিশার ম্যান স্কুইক আই এবং এই যে ফিশার ম্যান তার মানে বুঝতে পারলাম সে জীবিকার দিক দিয়ে কি তার লাইভলিহুডের দিক দিয়ে সে হচ্ছে কি একজন ফিশার ম্যান সে মাছ ধরে এবং তার কুইক আই অবভিয়াসলি মাছ যখন ধরে তার চোখ তো অত্যন্ত শার্প হবেই নইলে তো মাছ পালিয়ে যাবে তো তার সেই যে কুইক একটা আই দৃষ্টিশক্তি অ্যান্ড টার্নড অবজারভেন্ট ব্যাক ইনকম্প্রিহেন্সিবল টু হিম মাই আদার লাইফ তো আমার যে আরেকটা জীবন রয়েছে মানে কবিতার নিজের সম্বন্ধে বলছেন এখানে তার মানে কি আমরা হচ্ছে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি একবার বন্ধুর সম্বন্ধে বলছেন একবার নিজের সম্বন্ধে ঘুরে আসছেন ঠিক আছে তো ইনকম্প্রিহেন্সিবল সেটা বুঝতে পারে না কে না টু হিম মানে স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছি যে সে লোয়ার স্ট্র্যাটা থেকে বিলং করে স্বাভাবিকভাবে তার পক্ষে না বোঝাটাই স্বাভাবিক সে হয়তো কবির এই সমস্ত কাব্যিক যে জগৎটা সেটা সে বুঝতে পারে না মাই আদার লাইফ আমার যে অন্য একটা জীবন রয়েছে মানে আমি তার বন্ধুর সাথে সাথে আমি তো একজন পেশাদার কবিও বটে সেই দুনিয়াটা সে হয়তো ততটা বুঝতে পারে না সামটাইমস অন দ্য হাই স্টুল টু বিজি উইথ হিজ নাইফ সে হয়তো কখনো কখনো অনেক উঁচু যে টুলটার উপরে বসে টু বিজি উইথ হিজ নাইফ সে হয়তো তার চাকুটা নিয়ে ব্যস্ত অ্যাট এ টোব্যাকো প্লাগ সে হয়তো তার টোব্যাকো প্লাগ মানে সেই যে তামার তামাকের যে প্লাগটা হয় চৌকো যে বক্স সেটা নিয়ে সে ব্যস্ত আছে কাটতে কুচি কুচি করে 
एंड नट मिटिंग माइ आई एवं चोखर दिखे तक चोखे चोक फिलसेना चोखे चोक ना रेखे से कथा बोले जा द पज आफ्टर ए स्लाग हि मेन्शनड पोएट्री तो खानिक बदे से कवित कथा बल कारण से हतो तो तो बुझते पर स्वाभाविक भाव सबाई कविता बुझे तर तो मान है ना स्वाभाविक भाव जे एकदम जरा अत्यंत तो बेस लेवल जरा दिन आनी दिन खाए सब समय कविता कवित भाषा बुझे ता क्यों कख ना तो यकम ही ए निश्चय से कविर कथा सब बोझे ना क्यों जैक से कवित आलोचनाटा एक हम कर कविता लेखा केमन चलते रे बाकम को बंधु जख उड वि अन आवर ओन আমরা তখন কি করি আমরা আমাদের নিজস্ব নিজস্ব যে সমস্ত গল্পগুলো রয়েছে সেইগুলো গল্প করি অ্যান্ড অলওয়েজ পলিটিক অ্যান্ড শাই অফ কন্ডেন্সেশন মানে কি না পলিটিক্সের যে গল্পগুলো রয়েছে সেই গল্পগুলো করি আই উড ম্যানেজ বাই সাম ট্রিক এবং আমিও তখন কি করি যে আমি কিন্তু কখনোই তাকে বোঝাতে চাই না যে দেখ আমি তোর থেকে কত শিক্ষিত আমি কত কিছু জানি তুই কোনো কিছুই জানিস না ফালতু ফালতু তোর সাথে আলোচনা করে কোনো ইয়ে নেই মানে বন্ধুকে যতটা পারে আমাদের কবি আমরা বুঝতে পারছি তিনি যথেষ্ট তাকে সম্মান করেন যথেষ্ট ভালোবাসেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে তাকে তার যে এই সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বা সে যে এটার জন্য একটু হয়তো খানিকটা হলো লজ্জা পায় সেটা যাতে না হয় সে যাতে স্বাভাবিকভাবে বন্ধুর সাথে মিশতে পারে সেই রকমভাবে কিন্তু কবিও তার সাথে মেশেন যে ঠিক আছে আমরা দুজনে যেটা জানি সেটা নিয়ে আলোচনা করব তুই কবিতা না জানতেই পারিস আমি তোর মাছের জগৎ সম্বন্ধে না জানতেই পারি আমরা এমন জিনিস নিয়ে গল্প করি যেটা আমরা দুজনেই জানি তাহলেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব যেটা থাকে সেটা ঠিক থাকে মানে তাদের দুজনের মধ্যে খুব সম্পর্কটা যে উষ্ণ সেটা আমরা বুঝতে পারছি আই উড ম্যানেজ বাই সাম ট্রিক টু সুইচ দ্য টক টু ইলস আমি কি করি তখন একটা ট্রিক করে একটু কৌশল করে হয়তো আমাদের গল্পটা ইল মাছের দিকে নিয়ে চলে গেল ইল মাছ তোমরা জানো এক ধরনের লম্বা ওই মুখবেলা এক ধরনের মাছ হয় সেই মাছের নিয়ে ধরে নাও তার মাছের জগৎ যেহেতু সেটা নিয়ে সেও জানে আমিও জানি সেটা নিয়ে গল্প করতে বসলাম অল লোর অব দ্য হর্স অ্যান্ড কার্ট অথবা হয়তো ঘোড়া এবং গাড়ি এই ব্যাপার নিয়ে আমরা কোনো আলোচনা করতে বসলাম অর দ্য প্রফেশনালস অথবা যে প্রফেশনালগুলো রয়েছে সেই প্রফেশনালগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসলাম মানে যেটা কমন প্লেস যেটা সেও জানে আমিও জানি বাট মাই টেন্টেটিভ আর্ট হিস টার্ন ব্যাক ওয়াচেস টু হি ওয়াজ ব্লোন টু বিটস তো বাট মাই টেন্টেটিভ আর্ট হিস টার্ন ব্যাক ওয়াচেস টু মানে কি না আমার যে এই টেন্টেটিভ আর্টটা সেটা হিজ টার্ন ব্যাক টার্ন ব্যাক ওয়াচেস টু সে কিন্তু মানে পেছন ফিরলেও সে জানতে পারে সে কিন্তু বুঝতে পারে মানে তার যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা রয়েছে যে তার পিছনে কি চলছে সেটা কিন্তু সে বুঝতেই পারে মানে আমি তাকে বোঝাতে চাইছি না বা বলতে চাইছি না কিন্তু সে আন্দাজ করে নেয় ঠিকই তো তারপরে বলা হচ্ছে হি ওয়াজ ব্লোন টু বিটস মানে তার উপরে বোম পড়েছে মানে তার উপরে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং সে ব্লোন টু বিটস মানে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে আউট ড্রিঙ্কিং ইন এ কারফিউ কারণ সে না কি হয়েছিল সে বেরিয়েছিল ড্রিঙ্কিং ইন এ কারফিউ একটা কারফিউ চলছিল মানে হচ্ছে গিয়ে ওই বুঝতেই পারছ রায়ট যে হয়েছিল সেই রায়ট চলাকালীন সেখানে নিশ্চয়ই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল এবং সেই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সে হয়তো আর কন্ট্রোল করতে পারেনি নিজেকে সে মদ খাওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিল আদার্স ওবেইড অন্যরা হয়তো পালন করেছিল সেই জন্য তারা ভেতরে ঢুকেছিল সে সেটা মানতে পারেনি বেরিয়ে গিয়েছিল থ্রি নাইটস আদার্স ওবেইড থ্রি নাইটস আফটার দ্য শর্ট ডেড মানে তিন রাত্রি ধরে আফটার দ্য শর্ট ডেড দ্য থার্টিন মেন ইন ডেরি মানে তিন রাত্রি সে অপেক্ষা করেছিল মানে এই তেরো জন লোককে ডেরি নামক স্থানে যে তেরো জন লোককে খুন করা হয়েছিল তারপরে তারা কিন্তু ওয়েট করেছিল যে যাতে করে মানে গভর্নমেন্ট যখন অর্ডার দিয়েছে বা কর্তৃপক্ষ যখন অর্ডার দিয়েছে তাদেরকে লুকিয়ে থাকতে তারা কিন্তু সেটা মেনেছিল এবং এই যে লুইস ও নীল সেও কিন্তু মেনেছিল তিন দিন কিন্তু তারপরে সে হয়তো আর এই মদের নেশাটা এতই আসক্ত যে সে আর মানতে পারেনি সেই নিষেধাজ্ঞা সে বেরিয়ে গিয়েছিল বেরিয়ে মদ খেতে চলে গিয়েছিল এবং তখনই বম্বিংয়ের ফলে সে মারা যায় তো এইখানে তারপরে বলা হচ্ছে পাইরাস থার্টিন দ্য ওয়াল সেইড বগ সাইড নীল মানে সাধারণত ওই খেলার সময় যে দেয়ালের মধ্যে ছক কেটে লেখা হয় না যে অমুক দল এতগুলো গোল করেছে অমুক দল কিছু পায়নি বা অমুক দলের রান এত অমুক দল কিছু মানে একটা চার মারতে পারিনি বা ছয় মারতে পারিনি সাধারণত গালি ক্রিকেট বা গালি ফুটবল যে সমস্ত হয় সেইগুলোর মধ্যে এরকম দেখতে পাওয়া যেত পাঁচিলের মধ্যে গ্রাফিটি যাকে বলা হয় তো এইরকমই এই কথাটা প্যারাস থার্টিন অর্থাৎ কি প্যারাসের তরফ থেকে মানে প্যারাশুট রেজিমেন্টের তরফ থেকে তেরো জনকে গুলি করে মারা হয়েছে মানে এটা অত্যন্ত 
স্যাটিরিক্যালি এখানটাই সিমা সিনি আলোচনাটা করলেন বলছেন যে ওদের তরফ থেকে ওরা তেরো জনকে গুলি করেছে ক্যাথলিক তেরো জন ক্যাথলিককে গুলি করে মারা হয়েছে কিন্তু বক্সাইড মানে যারা জনতা মানে নিরস্ত্র জনতা তারা কিন্তু তাদেরকে কাউকে মারতে পারেনি তারা তো নিরস্ত্র ছিল অনেকটা ওই জালিয়ানো ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতন কেউ তো আর ডায়েরদের দিকে গুলি মারতে পারেনি তারা মেরেছিল জনগণের দিকে দ্যাট ওয়েন্স ডে এভরি ওয়ান হেল্ড হিজ ব্রেথ অ্যান্ড ট্রেম্বলড সেই যে বুধবারটাতে এভরি ওয়ান হেল্ড হিজ ব্রেথ অ্যান্ড ট্রেম্বল সবাই কিন্তু শ্বাস আটকে বসেছিল অ্যান্ড ট্রেম্বল ভয় কাঁপছিল তো আজকের আলোচনাটা আমি এত দূর অব্দি রাখছি ফার্স্ট যে প্যারাগ্রাফ ফার্স্ট যে স্ট্যান্ডার্ড তত দূর অব্দি বাদ বাকি যে আলোচনাটা রয়েছে সেটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করে দেব সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ